সবাইকে আবার ওই লেকচার ভিডিওতে স্বাগত আজকে আমরা নৌকা এবং স্রোত সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করব এবং এই ভিডিওটি দেখার পরে আমি আশা করতেছি কারো এই সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো সেগুলোতে কোনো ঝামেলা থাকবে না কারণ আমি বিভিন্ন ট্রিক্সের মাধ্যমে এগুলো শেখানোর চেষ্টা করব যাতে একবারে সারা জীবন মনে থাকে ওকে তো এখানে কি ধরনের প্রশ্ন আসে এখানে মূলত নৌকার ব্যাগ স্রোতের ব্যাগ তারপর হচ্ছে যে স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ স্রোতের প্রতিকূলে ব্যাগ এগুলো জিজ্ঞেস করে তারপর হচ্ছে দূরত্ব দুটি স্থানের দূরত্ব সাপোজ ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্ব ওকে জিজ্ঞেস করে তারপরে সাপোজ ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে কত সময় লাগবে এরকম প্রশ্ন করে নর্মালি অর্থাৎ এখানে এটা মূলত দূরত্ব দূরত্ব ব্যাগ সময় এই তিনটি জিনিসই মূলত বের করতে পারে ওকে তো আমরা এই তিনটি জিনিসের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে আগে সেই সম্পর্কটা একটু দেখে নিই সম্পর্কটা হচ্ছে যে আমরা যদি ব্যাগ বের করতে যাই তাহলে আমাদেরকে মোট দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে এটা আমরা সবাই জানি এটা আমি পাশে লিখে রাখলাম এখন আমাদের এই অঙ্কগুলো যখন পরীক্ষা আসে আমাদের ঝামেলা বাদে কোন জায়গায় আমি আপনাদেরকে বলতেছি আমরা যেটা করি যে অনেক সময় আমরা কি করি যে নৌকার যে ব্যাগ আছে নৌকার ব্যাগ এর সাথে নৌকার ব্যাগ এর সাথে আমরা স্রোতের ব্যাগ যোগ করি অনেক সময় আমরা নৌকার ব্যাগের সাথে স্রোতের ব্যাগ বিয়োগ করি ওকে করে আমরা যেটা করি যে নৌকার ব্যাগ প্লাস স্রোতের ব্যাগ সমান স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ এটা লিখি আমরা অনুকূলে ব্যাগ এটা লিখি আমরা আর এটাকে আমরা লিখি প্রতিকূলে ব্যাগ এভাবে করে আমরা নর্মালি অঙ্কগুলো করে থাকি এভাবে করে করা যায় ওকে কিন্তু আমি আপনাদেরকে কিছু ট্রিক্স দেখাবো যেভাবে করলে খুব দ্রুত আপনারা সমাধান করতে পারবেন এই ধরনের যে জটিল বিষয়গুলো এটা মনে রাখার দরকার হবে না কারণ এটা মনে রাখতে গেলে আপনার ঝামেলা আছে অঙ্কে যখন কোয়েশ্চেনটা একটু চেঞ্জ করে দেয় তখন এটা আর কাজে আসে না ওকে তাহলে আমরা কীভাবে সেই জিনিসটাতে যাব খেয়াল করবেন আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করলে বিষয়টা একটু উদাহরণ করতে পারবেন নিজ থেকে সাপোর্টস আপনি একটি পুকুরের মধ্যে একটি নৌকা চালাচ্ছেন তাহলে পুকুরের মধ্যে কোনো স্রোত থাকে না নর্মালি তাহলে সেই ব্যাগটাই হচ্ছে নৌকার ব্যাগ যদি একদম পুকুরের মধ্যে স্থির পানিতে স্থির পানিতে যদি নৌকা চালান তাহলে সেটাই হচ্ছে নৌকার ব্যাগ তাহলে নৌকার ব্যাগ কি আশা করি বুঝতে পারছেন নৌকার ব্যাগকে নৌকার ব্যাগ বা এটাকে এটাকে বলা হয় আর একটা ইংরেজিতে বলা হয় স্টিল ওয়াটার ভ্যালোসিটি ওকে বোট ভ্যালোসিটি ইন স্টিল ওয়াটার ওকে স্টিল ওয়াটার ভ্যালোসিটি বলা যেতে পারে ওকে ওকে বাং ইংরেজিতে যদি পরীক্ষা এসে থাকে আর কি যদি ইংরেজিতে আসে ওকে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে নৌকার ব্যাগ এবার হচ্ছে যদি এবার এই সেম নৌকাটা আমি একটা নদীতে চালাই নদীতে যদি স্রোত থাকে স্রোত যে দিকে যাচ্ছে ওইদিকে আপনি যদি নৌকাটাকে না চালান বসে থাকেন তাহলে নৌকাটা যাবে না স্রোতের কারণে স্রোতে ভেসে ভেসে নৌকাটা যাবে তাহলে ওটাই হচ্ছে স্রোতের ব্যাগ যে ব্যাগটা স্রোত নৌকাকে নিয়ে যাচ্ছে আর নৌকা নিজস্ব যদি ব্যাগ থাকে নৌকা নৌকা যদি ইঞ্জিন চালিত হয় বা আপনি যদি বৈঠা দিয়ে নৌকাটাকে চালান তাহলে নৌকার ব্যাগের সাথে যখন স্রোতের ব্যাগ যুক্ত হচ্ছে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে অনুকূলে ব্যাগ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটার সাথে এই নৌকার ব্যাগের সাথে ওকে যখন স্রোতের ব্যাগ যুক্ত হচ্ছে ওকে ওকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে স্রোতের ব্যাগটাকে আমরা স্রোতের ব্যাগ বলতে পারি বা স্রোত বলতে পারি ওকে এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কারেন্ট ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি অফ কারেন্ট ওকে বা স্পিড অফ ভ্যালোসিটি এই স্পিড অফ কারেন্ট ওকে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে যে স্পিড অফ কারেন্ট ওকে কারেন্ট লিখে রাখলাম কারেন্ট বা স্ট্রিম লেখা থাকতে পারে ওকে কারেন্ট অবলি স্ট্রিম লেখা থাকতে পারে ইংরেজিতে যদি কোশ্চেন হয় আর যদি এদিকে আসে তাহলে সেটা হচ্ছে যে প্রতিকূলে হবে ওকে তাহলে মাইনাস করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে কি হবে স্রোত বা সেটা হচ্ছে কারেন্ট বলবো আমরা ওকে বা স্ট্রিম বলবো আশা করি বোঝা গেছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে স্রোতের ব্যাগ ওকে এবার আপনারা যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে অর্থাৎ নৌকার ব্যাগ থেকে যদি আপনি নৌকার ব্যাগের সাথে স্রোতের ব্যাগ যদি যুক্ত করে দেন মানে সে নৌকা যদি স্রোতের দিকে যায় স্রোত যে দিকে যাচ্ছে ওই দিকে যায় তাহলে সেটাকে আপনারা বলবেন অনুকূলে ব্যাগ অনুকূল মানে সহায়তা করতেছে ওকে অনুকূলে ব্যাগ ওকে অনুকূলে ব্যাগটার ইংরেজি নাম কি স্পিড স্পিড অ্যালং স্পিড অ্যালং কারেন্ট পরীক্ষা লেখা থাকবে স্পিড অ্যালং কারেন্ট স্পিড অ্যালং কারেন্ট বা স্ট্রিম লেখা থাকবে ওকে এখন আপনি সাপোজ 
যে নৌকাটা পুকুরে চালাচ্ছিলেন সেই নৌকাটা এবার যদি আপনি আপনি ইঞ্জিন দিয়ে চালাচ্ছেন নৌকাটাকে কিন্তু স্রোতের বিপরীতে অর্থাৎ স্রোত যেদিকে যাচ্ছে নদীতে তার বিপরীতে যদি চালান তাহলে নৌকাকে স্রোত কি করবে সহায়তা করবে না অর্থাৎ সে বাধা দিবে নৌকাকে ওকে তাহলে স্রোতের ব্যাগটাকে যদি আমরা নৌকার ব্যাগ থেকে তখন বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ কারেন্ট বা স্ট্রিমের যে ব্যাগ সেটাকে আপনাকে নৌকার ব্যাগ থেকে বিয়োগ করতে হবে এটা করলে আপনি যেটা পাবেন প্রতিকূলে ব্যাগ সো আশা করি এই জিনিসটা এবার ক্লিয়ার হয়েছে এটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আপনি জিনিসগুলো পারবেন ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় স্পিড অ্যাগেনস্ট স্পিড অ্যাগেনস্ট কারেন্ট আর স্ট্রিম তাহলে ইংরেজির জিনিসটাও কেন মনে রাখবেন কারণ হচ্ছে আপনার যদি এক্সাম ইংরেজিতে আসে ওকে স্পিড অ্যাগেনস্ট কারেন্ট আর স্ট্রিম তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিকূলে ব্যাগ এখন এবার আপনি একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখন আমি যে কোস্ট কথাগুলো বলবো এগুলো যদি আপনি মনে করেন তাহলে আপনি অঙ্কটা পারবেন ওকে সাপোজ বলে দিল যে স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে বারো কিলোমিটার ঘন্টায় বারো কিলোমিটার ঘন্টায় বারো কিলোমিটার স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ ঘন্টায় বারো কিলোমিটার আর নৌকার ব্যাগ ছিল ঘন্টায় নয় কিলোমিটার ঘন্টায় নয় কিলোমিটার ছিল নৌকার ব্যাগ স্টিল ওয়াটারে আর অনুকূলে ব্যাগ ছিল কত বললো যে আপনাকে বারো কিলোমিটার হচ্ছে অনুকূলে ব্যাগ যদি জিজ্ঞেস করে যে স্রোতের ব্যাগ কত তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করবেন ওই যে আগের যে আপনি যে জিনিসটা শিখছেন যোগ বিয়োগ ওটা যদি ওখান থেকে করতে চান তাহলে ঝামেলা করবেন বাট আমি এখন যেভাবে দেখা দিচ্ছি এভাবে যদি করেন তাহলে তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন দেখেন তো এই যে স্রোতের ব্যাগগুলো নিশ্চয়ই তিন ছিল যে বারো থেকে নয় গেলে তিন আবার নৌকার ব্যাগের সাথে তিন স্রোতের ব্যাগ বা স্ট্রিমের যে ব্যাগ তিন কিলোমিটার পার আওয়ার বা ঘন্টায় তিন কিলোমিটার সেটা যদি যুক্ত করে দেন নয় সাথে তাহলে আপনি বারো পাচ্ছেন এই জায়গাটাতেই আমাদের মূল ফোকাস ওকে আমরা যদি এই জিনিসটা বুঝতে পারি আমরা পারবো এবার দেখেন আপনাকে এই কোশ্চেনটাই দিল কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করলো প্রতিকূলে ব্যাগ কত প্রতিকূলে ব্যাগ কত এই সেম কোশ্চেন নৌকার ব্যাগ নয় কিলোমিটার ঘন্টায় আর অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে ঘন্টায় বারো কিলোমিটার বললো যে প্রতিকূলে ব্যাগ কত তাহলে প্রতিকূলে ব্যাগ বের করতে হলে নিশ্চয়ই আপনাকে আগে স্রোতের ব্যাগটা বের করে নিতে হবে তাহলে স্রোতের ব্যাগ একটু আগে আমরা পাইছি তিন কিলোমিটার ঘন্টায় তিন কিলোমিটার এবার এই তিন কিলোমিটার এখানেও বসে দেন কিন্তু এবার তো নৌকার ব্যাগ থেকে ঘন্টায় তিন কিলোমিটার ব্যাগ বিয়োগ করলে তখনই আপনি প্রতিকূলে ব্যাগটা পাবেন সেটা হচ্ছে ছয় কিলোমিটার তাহলে এটা হচ্ছে ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার তাহলে দেখেন জিনিসটা আমি কীভাবে আপনাদেরকে বরাবর সহজ থেকে কঠিনই দিকে যাচ্ছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন এভাবে যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে কিন্তু ইজিলি আপনি অঙ্কগুলোকে বের করে ফেলতে পারবেন ওকে তাহলে এটা একটা খাতায় আপনারা লিখে নেবেন এবার হচ্ছে কোশ্চেনটাকে আরও ঠিকই করতে পারে কীরকম কীরকম ঠিকই করতে পারে খেয়াল করবেন আপনাকে বলবো যে যে অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে বারো কিলোমিটার প্রতিকূলে ব্যাগ হচ্ছে ছয় কিলোমিটার বললো যে একটি নৌকার স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ বারো কিলোমিটার ঘন্টায় বারো কিলোমিটার আর প্রতিকূলে ব্যাগ ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার নৌকার ব্যাগ কত বলল যে নৌকার ব্যাগ কত খেয়াল করেন আপনার এই জিনিসটা জানেন এই জিনিসটা জানেন আর কিছুই জানান না আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে খেয়াল করবেন যে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে ছয় এটা অনুকূলে যাচ্ছে এই জন্য বেশি হবে এটা প্রতিকূলে যাচ্ছে এই জন্য কম হবে এটাই স্বাভাবিক পার্থক্য কত ছয় এই যে বারো বিয়োগ ছয় সমান ছয় আসছে এ ছয়ের তিন নিশ্চয় এখানে ছিল আর তিন এখানে ছিল ডাবল এই যে বারো থেকে তিন দুইবার বিয়োগ করলে ছয় আসছিল বারো থেকে তিন দুইবার কেন বিয়োগ করতে হচ্ছে কারণ প্রথমে আমাকে অনুকূলের থেকে স্রোতের ব্যাগ বিয়োগ করে নৌকার ব্যাগে আসা লাগছে এবার এই নৌকার ব্যাগ থেকে আরও তিন বিয়োগ করলে তারপরে প্রতিকূলে ব্যাগ আসতেছে কিন্তু আমার কোশ্চেনে অনুকূলে ব্যাগ আর প্রতিকূলে ব্যাগ দেওয়া ছিল কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করছে নৌকার ব্যাগ কত তার মানে এই যে নৌকার ব্যাগ যে যেটাকে আমি এক্স দৌড়ি এই এক্সের সাথে তিন যোগ করলে এটা পাই আর এক্স থেকে তিন বিয়োগ করলে এটা পাই ওকে তাহলে আপনাকে এখন তো এক্স বের করতে হবে ওকে তাহলে আপনি যেটা করবেন কীভাবে যে সহজে মানে হচ্ছে যে দেখেন যে এই এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে ছয় পার্থক্য ছয় ছয়কে দুই দিবাগ করে এখানে দিয়ে দেন এখানে তিন হয় এখানে তিন হয় তাহলে এবার ইজিলি আপনি এই এক্সটাকে বের করে ফেলতে পারতেছেন কীভাবে ছয়ের সাথে তিন যোগ করলে এক্স পাবেন অথবা এই বারো থেকে তিন বিয়োগ করলে এক্স পাবেন কারণ এই যে অনুকূল থেকে যদি স্রোতের ব্যাগ বাদ দিয়ে দেন তাহলে তো নৌকার ব্যাগ পাবেন অথবা প্রতিকূলের সাথে যদি স্রোতের ব্যাগ যোগ করে দেন তাহলে নৌকার ব্যাগ পাবেন তাহলে এই ছয়ের সাথে তিন যোগ করলে হয় নয়
এখন খেয়াল করেন তো দুই পাশেই স্রোতের ব্যাগ আছে এই যে স্রোতের ব্যাগ তো স্রোতের ব্যাগ তো দুই জায়গায় সমান থাকবে ওকে তাহলে স্রোতের ব্যাগ যেহেতু সমান আমি স্রোতের ব্যাগ বের করলে হচ্ছে এই পাশে স্রোতের ব্যাগ বের করি আর এই পাশে স্রোতের ব্যাগ বের করি বের করে ওইটাকে ইকুয়েশনের মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে এই পাশে স্রোতের ব্যাগ হচ্ছে কত এই যে বারো থেকে আমি এক্স কি বিয়োগ করতে হবে ওকে তাহলে বারো মাইনাস এক্স খেয়াল করবেন বারো মাইনাস এক্স এবার এই পাশে স্রোতের ব্যাগ কত এই পাশে স্রোতের ব্যাগ কেমনে বের করব এই যে নৌকার ব্যাগ থেকে প্রতিকূলে ব্যাগটাকে বিয়োগ করতে হবে এই যে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে এটা পাবো ওকে অর্থাৎ এখন হচ্ছে যে এই এক্স থেকে এক্স থেকে বারো বিয়োগ তাহলে এ পাশে হচ্ছে বারো মাইনাস এক্স আর এ পাশে হচ্ছে এক্স মাইনাস ছয় সরি এটা বারো না এটা ছয় হবে তো দুইটা যেহেতু স্রোতের ব্যাগ তাহলে দুইটা সমান দুইটা যেহেতু স্রোতের ব্যাগ তাহলে দুইটাই সমান তাহলে আমি লিখে দিবো এটি কিন্তু এক্স মাইনাস বারো ছয় ছয় ওকে এবার খেয়াল করেন তো আপনি কি হয় টু ওয়াইস এক্স ইকুয়াল টু হয় আঠারো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু নয় তাহলে আপনারা যেভাবে করতে পারেন যদি আপনি ইকুয়েশন দিয়েও করতে পারেন করতে পারেন আবার যদি আমি একটু আগে যেভাবে দেখাইছি সেভাবে যদি চান করতে পারবেন এবার আমি কিছু জটিল অঙ্কের মধ্যে চলে যাব যেগুলো বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষা আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আসছে এবং বিসিএস পরীক্ষা আসছে ওকে তাহলে এই জিনিসটা থাকুক এই জিনিসটা থাকুক এই জিনিসের মধ্যে আমি জাস্ট হয়তো বসাই দিব তাহলে হয়তো চলে আসবে এক নম্বরে প্রশ্নটা আপনারা খাতায় তুলবেন এক নম্বর হচ্ছে স্থির পানিতে কোনো ব্যক্তির ব্যাগ তেরো কিলোমিটার ও স্রোতের প্রতিকূলে তার ব্যাগ এগারো কিলোমিটার এটা তাহলে ঘন্টায় ঘন্টায় ব্যাগ যেটা সেটা দেওয়া আছে স্রোতের অনুকূলে ওই ব্যক্তির ব্যাগ কত আবার বলতেছি স্থির পানিতে কোনো ব্যক্তির ব্যাগ তেরো কিলোমিটার ও স্রোতের প্রতিকূলে তার ব্যাগ এগারো কিলোমিটার স্রোতের অনুকূলে ওই ব্যক্তির ব্যাগ কত তাহলে স্থির পানিতে কোনো ব্যক্তির ব্যাগ মানে আসলে এটা নৌকার ব্যাগ ওকে তাহলে স্থির পানিতে কোনো ব্যক্তির ব্যাগ বলছে তেরো কিলোমিটার এই হচ্ছে তেরো কিলোমিটার তারপর বলছে স্রোতের পলি প্রতিকূলে ব্যাগ হচ্ছে এগারো কিলোমিটার তাহলে এটা হচ্ছে এগারো কিলোমিটার ইজিলি আমরা বের করে ফেলতে পারতেছি ওকে দেখেন এই যে আমরা আগে এখানে স্রোতের ব্যাগটা বের করি এটা থেকে এটা তেরো থেকে এগারো বিয়োগ করলে হয় দুই তাহলে এই পাশেও দুই আসতেছে তাহলে তেরোর সাথে দুই যোগ করলেই তো এটা পাবো তাহলে এটা হচ্ছে সতেরো সরি তেরো যোগ দুই মানে হচ্ছে পনেরো তাহলে এটা হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার কিসের ব্যাগ অনুকূলের ব্যাগ আমি আগে তথ্যগুলো মুছে দিচ্ছি ওকে তাহলে এই যে এক নম্বর কোয়েশ্চেন সমাধান হয়ে গেছে ইজিলি এবার আমরা দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে বলছে যে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা ইংরেজি কোয়েশ্চেন আপনারা বাংলায় বুঝে নেবেন আমি বুঝে দিচ্ছি সেই জন্য বলছে যে আগে ইংরেজিতে পড়ি ইন ওয়ান আওয়ার এ বোট গোস ইলেভেন কিলোমিটার অ্যালং দ্য স্ট্রিম অ্যান্ড ফাইভ কিলোমিটার অ্যাগেন্স্ট দ্য স্ট্রিম দ্য স্পিড অব দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার ইজ তাহলে বলছে যে এক ঘন্টায় স্রোতের অনুকূলে একটি নৌকার ব্যাগ হচ্ছে এগারো কিলোমিটার তাহলে এক ঘন্টায় স্রোতের অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে এগারো কিলোমিটার এবং বলছে যে প্রতিকূলে ব্যাগ হচ্ছে পাঁচ পাঁচ কিলোমিটার ওকে তারপর বলছে যে স্পিড অব দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার স্টিল ওয়াটার মানে স্থির পানিতে তাহলে এখানে তার ব্যাগ কত জিজ্ঞেস করছে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা থাকতে থাকে আমি করছি অলরেডি ওকে ইংরেজিতে আসছিলো সেই জন্য করে দিলাম তাহলে খেয়াল করবেন এই কোয়েশ্চেনটা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে দুই হাজার আঠারো সালে সরি দুই হাজার চোদ্দো সালে এসেছিলো প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দুই হাজার চোদ্দো সালে তাহলে এখানে আমরা কী কী বের করবো এই যে দুজনে পার্থক্য কত দেখবো পার্থক্য আমি দেখতেছি যে ছয় ওকে তো পার্থক্য যদি ছয় হয় তাহলে ছয়কে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করে দুই পাশে লিখে দিব এখানে তিন লিখবো এখানে তিন লিখবো অর্থাৎ স্রোতের ব্যাগ ছিল তিন ওকে স্রোতের ব্যাগ তিন ছিল তো এটা থেকে এটাকে তিনকে বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করলে আস্তে আস্তে আট ওকে তাহলে আট কিলোমিটার ছিল আট কিলোমিটার পার আওয়ার ছিল কিসের ব্যাগ এইট কিলোমিটার পার আওয়ার আনসার হচ্ছে কিসের ব্যাগ স্টিল ওয়াটারে বোটের ব্যাগ বা নৌকার ব্যাগ ওকে তাহলে খেয়াল করেন এই যেভাবে অঙ্কগুলো আমরা পেরে যাচ্ছি জাস্ট জিনিসটা আমাদেরকে জানা লাগবে এটাই আর কিছু না এবার আমি আর একটা কোয়েশ্চেন পড়তেছি কোয়েশ্চেনটা দেখেন বলছে যে লঞ্চ ও স্রোতের ঘন্টায় গতি ব্যাগ যথাক্রমে আঠারো ও ছয় কিলোমিটার নদী পথে আটচল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে তাহলে খেয়াল করেন বলছে লঞ্চ ও স্রোতের ঘন্টায় ব্যাগ দেওয়া আছে তাহলে লঞ্চের ব্যাগ যেটা সেটাই নৌকার ব্যাগ সেটা হচ্ছে কত আঠারো বা আছে আঠারো ওকে আমি একটু কলমটা চেঞ্জ করে নিই তাহলে এটা হচ্ছে আঠারো তারপর বলছে যে লঞ্চ ও স্রোতের ওকে স্রোতের বলছে যে কত ছয় স্রোতের
48 কিলোমিটার পথ সে অতিক্রম করবে করে করে আবার ফিরে আসবে তাহলে 48 কিলোমিটার সে যাবে গিয়ে আবার ব্যাক আসবে তো যাওয়ার সময় হয়তো অনুকূলে যাবে আর আসার সময় হয়তো প্রতিকূলে আসবে সে ওকে তাহলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে মোট কত সময় লাগবে মোট সময় যেটা সেটা বের করব सपोज সে এটা হচ্ছে ঢাকা আর এটা হচ্ছে सपोज বরিশাল লঞ্চে করে বরিশাল যেতে হয় সেজন্য ওকে তো সে সে ঢাকা থেকে বরিশাল গেল কিভাবে মোট কিলোমিটার হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার ওকে তাহলে গেল আবার ফিরে আসবে বলছে তাহলে মোট পথ হচ্ছে আটচল্লিশ যোগ আটচল্লিশ কারণ সে গিয়ে আবার ফিরে আসবে আর বলছিল কি যে নৌকার ব্যাগ বা লঞ্চের ব্যাগ হচ্ছে আঠারো কিলোমিটার আর স্রোতের ব্যাগ ছয় কিলোমিটার দ্যাট মিন্স হয়তো যাওয়ার সময় স্রোত তাকে হেল্প করবে আসার সময় স্রোত তাকে বাধা দিবে একবার হবে অনুকূলে একবার হবে প্রতিকূলে ওকে তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে মোট কত সময় লাগবে মানে যাওয়া এবং আসায় তার মোট সময় কত লাগবে তাহলে খেয়াল করেন তো যখন সে অনুকূলে যাবে অনুকূলে যদি যায় তার ব্যাগ হবে বাইশ কিলোমিটার আঠারো সাথে সরি চব্বিশ কিলোমিটার চব্বিশ কিলোমিটার আর সে যখন আসবে তখন হবে বারো কিলোমিটার ওকে যাওয়ার সময় সেই চব্বিশ কিলোমিটার ব্যাগে যাবে আসার সময় সে বারো কিলোমিটার ব্যাগে আসবে কারণ স্রোতের অনুকূল এবং প্রতিকূল স্রোত তাকে বাধা দিবে যে স্রোত আসে কিন্তু প্রশ্নের স্রোতের কথা বলা হয়েছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাগ আমরা বলেছিলাম যে ব্যাগ ইকুয়াল টু দূরত্ব বাই সময় নিশ্চয় মনে আছে ওকে তাহলে যাওয়ার সময় অনুকূলে ব্যাগ যেহেতু তাহলে দেওয়া যাওয়ার সময় মোট দূরত্ব কত মোট দূরত্ব হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার আর সময় ছিল কত আমরা জানি না আর ব্যাগ বলে দিছে চব্বিশ যাওয়ার সময় ব্যাগ চব্বিশ অনুকূলে তাহলে এখান আমরা সময় পেয়ে যাচ্ছি সময় হচ্ছে যাওয়ার সময় সময় যাবার সময় সময় হচ্ছে দুই ঘন্টা খেয়াল করেন এগুলো ঘন্টায় ব্যাগ দেওয়া আছে দুই ঘন্টা এবার হচ্ছে আসার সময় আসার সময় কিন্তু প্রতিকূলে যখন বারো কিলোমিটার পার আওয়ার ব্যাগ ওকে তাহলে এখানেও সেম আমরা কি করব আমরা সময় বের করব তাহলে সময় কিল্টু কি সময় কিল্টু হচ্ছে আমার দূরত্ব বাই ব্যাগ তাহলে আসার সময় সময় দূরত্ব একই আটচল্লিশ ওই যে দুইবার আসছে এখানে একবার এখানে একবার আর ব্যাগ ছিল কত ব্যাগ ছিল বারো ওকে তাহলে কত আসতেছে এই যে ব্যাগ বারো ওকে তাহলে এখানে আসতেছে তিন ঘন্টা ও সরি আট ঘন চার ঘন্টা এখানে ওকে চার ঘন্টা তাহলে চার ঘন্টা হচ্ছে যে আসার সময় আর যাওয়ার সময় ছিল দুই ঘন্টা তাহলে মোট ছয় ঘন্টা তাহলে মোট সময় সমান সময় মোট সময় সমান কত ছয় ঘন্টা তাহলে এটা কিন্তু ছাব্বিশ তোমার বিশেষের প্রশ্ন আমরা বিশেষের প্রশ্ন সমাধান করে ফেলছি ইনশাল্লাহ ওকে এভাবে করে আমরা কি সবগুলো ইনশাল্লাহ করতে পারবো এবার আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখবো এই সেই প্রশ্নগুলো দেখলে আমাদের আরও আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোশ্চেনে বলছে এ বোর্ড গোস থার্টিন কিলোমিটার আপ স্ট্রিম ইন থার্টি নাইন মিনিটস দ্য স্পিড অফ স্ট্রিম ইজ থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য বোর্ড ইন স্টিল ওয়াটার ওকে তাহলে সে উনচল্লিশ মিনিটে তেরো কিলোমিটার গেল প্রতিকূলে মানে আপ স্ট্রিম আপ স্ট্রিম মানে হচ্ছে যে প্রতিকূল প্রতিকূলকে আপ স্ট্রিম বলে আর অনুকূলকে বলা হয় অনুকূলকে বলা হয় কি ডাউন স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম একটু লিখে রাখবেন তাহলে মনে থাকবে তাহলে এখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে কি মূলত আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে নৌকার ব্যাগ কত স্টিল ওয়াটারে নৌকার ব্যাগ কত বা বোটের ভ্যালোসিটি কত বা বোটের স্পিড কত তাহলে আমাদের কাছে কী ইনফরমেশন দেওয়া আছে আবার একবার সামারি করি উনচল্লিশ মিনিটে প্রতিকূলে তেরো কিলোমিটার গেছে সে স্রোতের ব্যাগ ছিল তিন কিলোমিটার পার আওয়ার নৌকার ব্যাগ কত তাহলে একটু খেয়াল করবেন আমি যদি এই ব্যাগটাকে বের করতে পারি প্রতিকূলে যে ব্যাগটা বের করতে পারি সেটার সাথে যদি আমি স্রোতের ব্যাগ যোগ করে দেই তাহলে আমি নৌকার ব্যাগ পেয়ে যাচ্ছি ওকে কিন্তু আমি যে এটা করব ওকে সেই জিনিসটা আমি পাচ্ছি না এই যে প্রতিকূলে ব্যাগটা আমি জানি না অর্থাৎ ডাউন স্ট্রিম ভ্যালোসিটিটা আমি জানি না ডাউন স্ট্রিম স্পিডটা আমি জানি না কিন্তু ডাউন স্পিডে ডাউন স্ট্রিমে বা প্রতিকূলের দিকে প্রতিকূলের দিকে সে তেরো কিলোমিটার গেছে উনচল্লিশ মিনিট এটা আমি জানি তাহলে আমি যেটা করতে হবে উনচল্লিশ মিনিটকে আগে সিক্সটি দিয়ে ভাগ করলে ঘন্টায় চলে গেছে তাহলে এত ঘন্টায় সে যায় তেরো কিলোমিটার এত ঘন্টায় যায় তেরো কিলোমিটার উনচল্লিশ মিনিট মানে এত ঘন্টা এত ঘন্টায় তেরো কিলোমিটার গেছে এটা তো বলছে আমাকে কোন দিকে ডাউন স্ট্রিমে তাহলে এক ঘন্টায় সে যাবে নিশ্চয় আরও বেশি নিশ্চয় আরও বেশি বেশি হলে তোমরা জানো যে 
গুণ করতে হয় কিন্তু এটা যেহেতু ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ বলে ভাগ করতে হয় তাহলে ভাগ করলে ভাগ করো থার্টি নাইন ডিভাইড বাই সিক্সটি ওকে এখানে এনে কাটলে তিন তেরো উনচল্লিশ আসে আর এটা দিয়ে কাটলে টোয়েন্টি আসে টোয়েন্টি তাহলে খেয়াল করো উনচল্লিশ মিনিটে যদি তার ব্যাগ যদি উনচল্লিশ মিনিটে যদি ব্যাগ যদি তেরো কিলোমিটার হয় নিশ্চয়ই এক ঘন্টায় ব্যাগ আরও বেশি হবে ওকে মানে সে উনচল্লিশ মিনিটে তেরো কিলোমিটার যায় তাহলে এক ঘন্টা সে আরও বেশি যাবে বিশ কিলোমিটার যাবে তাহলে এক ঘন্টায় ব্যাগ হচ্ছে এক ঘন্টায় সে যাচ্ছে বিশ কিলোমিটার মানে হচ্ছে কি এক ঘন্টা বিশ কিলোমিটার মানে যাওয়া মানে কি এক ঘন্টায় বিশ কিলোমিটার যাওয়া মানে হচ্ছে যে ঘন্টায় ব্যাগ হচ্ছে তার কি বিশ কিলোমিটার মানে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এইটা ব্যাগ বাইরে গেছে ওকে এটাই ব্যাগ বাইরে গেছে এই যে এখন হচ্ছে যে প্রতিকূলে ব্যাগ তার মানে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার কেন বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার সে এক ঘন্টায় বিশ কিলোমিটার যায় তার মানে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে তাহলে এবার এই দুটাকে যোগ করে দাও যোগ করলে তেইশ টোয়েন্টি থ্রি তাহলে কোশ্চেনে সামারি আবার বলতেছি উনচল্লিশ মিনিটে প্রতিকূলে তেরো কিলোমিটার যায় স্রোতের ব্যাগ যদি তিন কিলোমিটার পার আওয়ার হয় নৌকার ব্যাগ কত তো আমাকে সময় দেওয়া স্যার কতটুকু গেছে সেটা দেওয়া আছে উনচল্লিশ মিনিটে এত কিলোমিটার গেছে তাহলে উনচল্লিশ কিলোমিটার যদি এত কিলোমিটার যায় তাহলে হচ্ছে তার মানুষ এই উনচল্লিশকে ষাট দিয়ে ভাগ করলে এত ঘন্টায় যায় এত কিলোমিটার ওকে তাহলে এক ঘন্টা যায় বিশ কিলোমিটার তাহলে এক ঘন্টা যদি বিশ কিলোমিটার যায় তার মানে ব্যাগ হচ্ছে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এইখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে এটাকে চাইলে আমরা আরেকভাবে করতে পারি খেয়াল করবা গো যতটুকু সে দূরত্ব যাচ্ছে সেই দূরত্ব থেকে সময়টা হচ্ছে তিন গুণ তিন তেরো উনচল্লিশ দূরত্ব থেকে সময় তিন গুণ তাহলে সময় যদি এক ঘন্টায় নিয়ে যায় আমি খেয়াল করবা সময় এক ঘন্টায় সিক্সটি মিনিট তাহলে এদিক থেকে এদিকে তিন গুণ কমাই দিই আমি তিন গুণ কমাই দিলে বিশ তো আপনারা যারা খুব সহজে এরকম ছোট ছোট অঙ্গগুলোকে মনে রাখতে চান বা বড় অঙ্গকে মনে রাখতে চান তাদের জন্য আমাদের একটা বই আছে এটা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থীর জন্য রচিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যারা পরীক্ষা থেকে তাদের মূলত কাজ আসবে কিন্তু এই বইটাতে আমি এইভাবে অনেকগুলো ট্রিক্স দিছি এবং খুব যে ছোটো ছোটো যে অঙ্কগুলো যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো হচ্ছে যে এসএসসি বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় যে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো আসে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা যেগুলো আসে সেগুলো এখানে তেমন দেওয়া নাই এস এসিরগুলো বেশি দেওয়া আছে এস পরীক্ষা যেগুলো আসে সেগুলোর বেশিরভাগ বিভিন্ন ট্রিক্স সহকারে দেওয়া আছে এই বইটা কালেক্ট করবেন কারণ এই বইতে এই ধরনের যেই নিয়মগুলো একদম মানে হচ্ছে যাদের একদম কি বলবো ইনিশিয়ালি যারা অঙ্ক করতেছি যাদের একদম বেসিকগুলোতে এখনও সমস্যা আছে তাদের জন্য এই বইটা পারফেক্ট বলে আমি মনে করি তো এই বইটা আপনারা কালেক্ট করতে পারেন এবার আমরা আজকের লেকচারে সেই সংকটটি করব এবং এটার মধ্য দিয়ে আজকের টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ হবে কোশ্চেনটা বলছে যে নদী পথে বরিশাল থেকে কোন স্থানে যেতে দশ ঘন্টা সময় লাগে আবার ওই স্থান থেকে বরিশালে ফিরে আসতে তার দ্বিগুণ সময় লাগে যদি লঞ্চের প্রকৃত গতিবেগ একুশ কিলোমিটার হয় মানে ঘন্টায় বলছে ঘন্টায় একুশ কিলোমিটার হয় তাহলে বরিশাল থেকে ওই স্থানের দূরত্ব কত কিলোমিটার সে বরিশাল থেকে যাচ্ছে বরিশাল হচ্ছে এটা সাপোজ ঢাকায় যাচ্ছে এটা হচ্ছে ঢাকা তো যাওয়ার সময় তার দশ ঘন্টা সময় লাগছে দশ ঘন্টা সময় লাগছে আসার সময় তার দ্বিগুণ সময় লাগছে ওকে আসার সময় তার দ্বিগুণ সময় লাগছে মানে হচ্ছে যে বিশ ঘন্টা লাগছে নিশ্চয়ই ওকে বলছে যে যে লঞ্চের প্রকৃত ব্যাগ ঘন্টায় একুশ কিলোমিটার ছিল তো লঞ্চের প্রকৃত ব্যাগ মানে এই যে বোটের ব্যাগ ওকে তাহলে সেটা ছিল ঘন্টায় একুশ কিলোমিটার পার আওয়ার ঘন্টায় ওকে কেন আমাদেরকে বলছে যে এই যে বরিশাল থেকে ওই স্থানের মনে করি ঢাকা ঢাকার দূরত্ব কত আমাদের কাছে বলছে দূরত্বটা কত খেয়াল করবেন কিন্তু দূরত্ব জিজ্ঞেস করছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে করব যে যে এই বরিশাল থেকে ঢাকার দূরত্ব এক্স কিলোমিটার আমরা এটা মনে করি তাহলে এক্স কিলোমিটার সে প্রথমে যাবে দশ ঘন্টায় আবার ফিরে আসবে বিশ ঘন্টায় ওকে তাহলে যাওয়ার সময় যেহেতু সময় কম লাগছে তাহলে আমরা বলতে পারি সেটা ডাউন স্ট্রিমে ছিল আর আসার সময় আপ স্ট্রিমে ছিল তাহলে আমরা যাওয়ার সময় সময় লাগছে দশ ঘন্টা কিন্তু ওকে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই যে স্রোতের ব্যাগ স্রোতের ব্যাগটাকে মনে মনে আমরা এক্স ধরি তাহলে এই একুশের সাথে যদি এক্স যুক্ত হয় তাহলে আমরা ডাউন স্ট্রিম ব্যালোসিটি পাচ্ছি আর একুশ থেকে যদি এক্স বিয়োগ করে দিই তাহলে আমরা আপ স্ট্রিম ব্যালোসিটি পাচ্ছি ওকে তাহলে এই যে আমরা একুশের সাথে টোয়েন্টি ওয়ান যোগ করে দিলাম খেয়াল করবেন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ডাউন স্পিড 
বা ডাউন স্ট্রিম স্পিড ওকে ডাউন স্ট্রিম স্পিডটা পাচ্ছি এখন তাহলে আমরা শিখছি কি দূরত্ব সমান ব্যাক গুণ সময় ওকে ব্যাক গুণ সময় তাহলে এখানে আমরা ডাউন স্পিড ডাউন স্ট্রিম যেই ভ্যালোসিটি সেটা কত পাচ্ছি বা স্পিড সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস এক্স আর এটা কত টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস এক্স কারণ আমরা যেই এয়াটা স্রোতের যে ব্যাগ সেটাকে আমরা এক্স ধরছি ওকে তাহলে এই দুইটা ভ্যালোসিটি আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি এখন যাওয়ার সময় হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম কারণ সময় কম লাগছে ওকে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে ডাউন স্ট্রিম যে ভ্যালোসিটি ডাউন স্ট্রিম যে ভ্যালোসিটি সেটাকে যদি সময় দিয়ে গুণ করে দেয় এই যে দূরত্ব সমান ব্যাগ গুণ সময় সময় হচ্ছে দশ ঘন্টা এখানে একটা আমরা দূরত্ব পাচ্ছি না দেখো তো দূরত্ব এটা কত দূরত্ব হচ্ছে যে টাকা থেকে বরিশাল দূরত্বই তো তাহলে ব্যাগ কত ছিল ডাউন স্ট্রিম টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু সময় হচ্ছে দশ তাহলে এই দূরত্ব কোথায় ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্ব যাওয়ার সময় বরিশাল থেকে ঢাকার দূরত্ব সাপোজ তো আসার সময় তো দূরত্ব একইটা সেই ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্ব একই দূরত্ব তো আসার সময় তাহলে সেই দূরত্ব কত আসার সময় খেয়াল করো দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে দূরত্ব এবার কিন্তু ব্যাগ হয়ে গেছে কত টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস এক্স টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস এক্স কিন্তু সময় বেড়ে গেছে বিশ ঘন্টা আসার সময় সময় বিশ ঘন্টা লাগতেছে আশা করি বুঝতে পারছো সো আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস এক্স এই ইকুয়েশনটা সঠিক কিনে বোঝার একটা নিয়ম আছে দেখেন একুশের সাথে এক যুক্ত হচ্ছে আর একুশের সাথে এক বিয়োগ হচ্ছে তো বিয়োগুলো নিশ্চয়ই এটা ছোটো আর এটা বড় তাহলে ছোটোকে বড় দিয়ে গুণ করলে আর বড়কে ছোটো দিয়ে গুণ করলে এটা সমান হয় ওকে তাহলে এখন কি হয় দেখেন তো টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু টু বুঝে কারণ এই যে এই জিনিসটা থেকে এই জিনিসটা ওকে এখানে একটু স্টার মার্ক দিয়ে রাখেন এখানে আমি একটা জিনিস ব্যাখ্যা করবো একটু পরে খেয়াল করবেন তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ফর্টি টু মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল টু পাচ্ছি যে এক্স ইকুয়াল টু পাচ্ছি সেভেন তাহলে সেভেন হচ্ছে স্রোতের ব্যাগ স্রোতের ব্যাগ হচ্ছে সেভেন আর এটা ছিল টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমরা এখন স্রোতের ব্যাগও পেয়ে গেছি আবার কিসের ব্যাগও পেয়ে গেছি বোটের ব্যাগও পেয়ে গেছি তাহলে এবার বলেন অনুকূলে ব্যাগ কত অনুকূলে ব্যাগ হচ্ছে আটাইশ টোয়েন্টি ওয়ান এই যে এটা 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 হচ্ছে আটাইশ ওকে তো আটাইশ যাওয়ার সময় কত অনুকূলে যেতে তার কত সময় লাগছে দশ ঘন্টা তাহলে দশ দিয়ে গুণ করে দেন দূরত্ব পেয়ে যাবেন এই যে এটা আর কি এই যে দূরত্ব অনুকূলে ব্যাগ ইন্টু দশ ওকে কারণ অনুকূলে যেতে অনুকূলে বরিশাল থেকে ঢাকা যেতে তার দশ ঘন্টা সময় লাগছে বরিশাল থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় ব্যাগ কত ছিল আটাইশ টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস এক্স এক্স হচ্ছে সাত টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস এক্স মানে সাত সাত কত আটাইশ হচ্ছে আটাইশকে দশ দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে দুইশো আশি তাহলে বরিশাল থেকে ঢাকার দূরত্ব হচ্ছে দুইশো আশি দুইশো আশি কিলোমিটার এখন বা বলবো যে বরিশাল থেকে ওই স্থানের দূরত্ব দুইশো আশি কিলোমিটার এখন খেয়াল করবেন এখন একটু জিনিস একটা জিনিস খেয়াল করবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে একটা স্টার দিতে বলছিলাম স্টার দেওয়ার কারণ কি সেটা এখন ব্যাখ্যা করবো আমি খেয়াল করেন আমাদের প্রশ্নে কি বলছিল প্রশ্নে বলছিল যে নদী পথে বরিশাল থেকে কোনো স্থানে যেতে দশ ঘন্টা সময় লাগে আবার ওই স্থান থেকে বরিশালে ফেরত আসতে দ্বিগুণ সময় লাগে যদি লঞ্চের প্রকৃত ব্যাগ একুশ কিলোমিটার হয় তাহলে বরিশাল থেকে ওই স্থানে দূরত্ব কত তাহলে লঞ্চের প্রকৃত ব্যাগ বলছিল বা বোটের ভ্যালোসিটি বলছিল নৌকার ব্যাগ বলছিল একুশ কিলোমিটার তাহলে স্রোতের ব্যাগ যদি আমি এক্স দৌড়ি তাহলে স্রোতের ব্যাগ যদি এটার সাথে যুক্ত করে দিই অনুকূলে ব্যাগ পাবো আর বিয়োগ করে দিলে প্রতিকূলে ব্যাগ পাবো ওকে এই দুইটা কিন্তু ব্যাগ এখন আমি যদি এই দুইটাকে সমান লিখতে চাই সমান লিখতে চাই অনুকূলে ব্যাগ সমান প্রতিকূলে ব্যাগ যদি সমান লিখতে চাই তাহলে আমাকে সময়টা সমান লিখতে হবে না সময় ওকে মানে মূলত এই যে ব্যাগকে ব্যাগকে যদি আমি সময় দিয়ে গুণ করি এই দুইটাকে সময় দিয়ে যদি গুণ করি ব্যাগ ইন্টু সময় খেয়াল করবেন ব্যাগ ইন্টু সময় সমান কি দূরত্ব তো আমাদের কিন্তু দূরত্বই বের করতে বলছে যে বরিশাল থেকে ওই স্থানের দূরত্ব কত তো সময় আসলে কত সময় বলছে যে যাইতে যে সময় লাগে আসতে তার দ্বিগুণ সময় লাগে তাহলে এখানে যে কোনো এক জায়গায় দুই হবে আর কি সময়টা এক জায়গায় এক 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 জায়গায় দুই হবে তো দুই তাহলে এই যে বিয়োগের পক্ষে যদি দুই দিই আর কমের পক্ষে যদি এক দিই তাহলে হয়ে যায় খেয়াল করে এই যে জিনিসটা এটা আশা করি বুঝতে পারছেন 
তাহলে ইজিলি কোশ্চেন থেকে করে ফেলতে পারতেছি আমি আর ইকুয়েশন লাগতেছে না সেটা কি সেটা হচ্ছে যে ওরাই বলছে যে নৌকার ব্যাগ একুশ আমি মনে করি স্রোতার ব্যাগ এক্স তাহলে এক এটা অনুকূলে ব্যাগ অনুকূলে ব্যাগ প্রতিকূলে ব্যাগ বলছে যে যাইতে যে সময় লাগে আসতে দ্বিগুণ সময় লাগে তাহলে যাইতে যদি এক ঘন্টা লাগে আসতে দুই ঘন্টা লাগছে এবং এই যে ছোটোটাকে দুই দ্বিগুণ করলে বড়টার সাথে এক দ্বিগুণ করলে সমান হওয়ার কথা এবং আমাদের ইকুয়েশনও কিন্তু সেটা বলতেছে এখান থেকে আমি এক্স বের করলে স্রোতের ব্যাগ পেয়ে যাচ্ছি এক্স বের করলে কি পাচ্ছি স্রোতের ব্যাগ স্রোতের ব্যাগ থেকে আমি অনুকূলে ব্যাগ বের করে নিব অনুকূলে ব্যাগকে অনুকূলে যাতে যে সময় লাগছিল সেটা দ্বিগুণ করে দিব তাহলে দূরত্ব পেয়ে যাব ওকে সো আশা করি আপনারা যদি এভাবে করেন অঙ্কগুলো ইজিলি পেয়ে যে পারবেন কোনো এনে সন্দেহ নেই জাস্ট মাথা খেলতে হবে বুঝতে হবে এবং সময় দিতে হবে আসলে সময় দিলে সব কিছুই সম্ভব অন্য একদিন আবার আমরা অন্য একদিন আবারও আমরা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সেই জন্য সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ টাটা